നമസ്കാരം ഞാൻ അനൂപ് തിലമ്പൂര് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടി എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ എന്താണ് ഡിവിസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ഡിവിസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഡിവിസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഡിവിസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഘടകങ്ങളാണ് ഘടകം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡിവിസേഴ്സ് നമ്മൾ ഘടകം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇതിനെത്ര ഡിവിസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാല് നോക്കൂ നാല് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇന്റു നാല് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂ നാലിന് എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് അല്ലെ രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ അതായത് ഒന്നും രണ്ടും നാലും ആണ് നാലിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ നാലിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഓക്കെ അതുപോലെ അഞ്ചിനാണെങ്കിൽ അഞ്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇന്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ചിന് ഒന്നും അഞ്ചും മാത്രമേ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ നാലിനാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് ബാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു നമ്പറിനെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിനെ ബാക്കി എത്ര സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായോ അല്ലെങ്കിൽ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നോക്കാം നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒന്ന് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ അഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ടും മാത്രമേ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും അഞ്ചുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യക്ക് എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ഇന്റു മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ രണ്ട് ഇന്റു പതിനാറ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് അല്ലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നോക്കൂ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല കാരണം മുപ്പത്തി രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് അല്ലെ ഒരു സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക മൂന്നോ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാല് ഇന്റു എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പൊ നോക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒഴികെ രണ്ട് പതിനാറ് നാല് എട്ട് ഇവയെല്ലാം മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ മുപ്പത്തി രണ്ട് എത്ര ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ടിന് ഒന്നും മുപ്പത്തി രണ്ടും ഒഴികെ ഒന്നും മുപ്പത്തി രണ്ടും ഒഴികെ എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറാണ് അല്ലെ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി രണ്ടിന് എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആറ് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നോക്കൂ അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ടിന് ഒന്ന് ഇന്റു മുപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇന്റു പതിനാറ് നാല് ഇന്റു എട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ജനറൽ മെത്തേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തി രണ്
ओके अब निगले जो है कि वड़ा एक्टर कोण्टे चर्चा की कोड़े अलग लिए वड़ा नाले कोण्टे चर्चा की कोड़े अब हम लोगों ये मेथड इन्हें वेरी प्राइम फैक्टराइजेशन आना अब आप बाज़ संगीला कोण्टे नम्बर का डर क्रिएट है ना अब आप बाज़ संगीला नो आरे नोटे रंडे मून अंचे एड तोड़ने के संगीला वाला अब बाज़ संगीला ओके आना व्यक्तम आना ओके अब हम लोग वाला किट्टी उन्नद किट्टन दा वेरा नम्बर चाहिए दो अब ये मुप्पत्ती रंडे ने यानी ये दी मुप्पत्ती रंडे ये नंदर ये ये रंड इत्रा प्रावश्य में दी गुनी सदा ना तो को उन्नद रंड मून नाले अंच ले अंचो प्रावश्य में दी गुनी सदा ना बट टू रेस्ट Nampaknya ni ada kandai itu, mukbat itu ni antara gerangan orang dia itu, le mukbat itu ada dua, nampaknya orangnya ini mukbat itu ada dua, le dua ini pada ini ada, le nale ini dua, ini ni dia, apabila mukbat itu ada, pada arah gerangan orang dia, apabila mukbat itu ni nampaknya dua ratus tujuh puluh lima ni ada, apabila mukbat itu ada ini gerangan orang orang dia, orang orang dia, nampaknya cerita ni ada, ini base lah, ini power ini ada, power ini ada number ini ada, orangnya kotor gaya ni ada, ada ada itu. Anjing noda unda kotor, na? Okay, apa anjing noda unda kotor? Tapi, nama kita tergigit dengan cara air gigitam. Ah, air gigitam yang lalu nama kita gigit ada. Okay, na? Apa nama kita matter kosilai ke pohga? Nengah kendengkan doubt ni, nengah nengah lagi video berindom pose itu berindom kahana, na? Okay, nama kita berapa berapa number sih itu akan? Sedih ya, ta? Sedih ya? Nian berapa number orang na? Aru bade, le? Aru bade ni apa gigitam yang lalu itu kosin jauh ikhana? Okay. Apa ni? Kita metode arah ini, langgan langgan apa yang saya um. Ia arah badan yang kita onne indu arah badan ni itu le. Pindah rende indu mukbadu ini itu. Le mune indu idu badu ini itu. Nale indu padinanche ini itu. Le anche indu pandranda ini itu. Aare indu patto ini itu le. Itar tau le. Apa arah badan kita kita kengal ana. Unn arah badu rende mukbadu mune idu badu nale padinanche anche pandranda आर पत्त ले अब आर वाले दिन इतना कटागंगल उन्हें इतना कटागंगल उन्हें लेकिन इतना डिविसेस एंड इतना फैक्टर्स एंड लेकिन इतना कटागंगल उन्हें रंड नाले आर एट्ट पत्त पंद्रह एंड कटागंगल उन्हें ले अब ना हमारे ये आर वाले दिन कटागंगल इंगेने इड दी कंडोडी क्यों बो पैक्सा महाराल के अगर जनरल लाइटर मेथड आ रही है हमें गिले तो हमके इतना वेल्ले संख्या आने गिले बो आरोबा दिने बगैर आरनोर आने गिले तो लाइटर आने गिले ये तो वेल्ले नंबर आने गिले हमके दिया जनरल लाइटर मेथड आ रही है हमें गिले हमके पैटर्न ने चाहिए हमले ओके आनो अब उनको आदेने मेथड इतने उल्लो नम्र Blue Indonesia ओके अब ये वाला नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स सॉरी नंबर ऑफ डिविसर्स कांड ने गिले नम्र चाहिए ना तो ये पावर इन ओर उन्नो कोटी टे पावर इन ओर उन्नो कोटी दरी रंडी ओर उन्नो कोटी मोन उन्नी ओर उन्नो कोटी रंड उन्नी ओर बिगड़ उन्नो कोटी रंड ले ये पावर इन ओर उन्नो कोटी टे अब तम्मिल इंदै Okay, now, apa nama orang muda ini dan dua orang ini dan dua orang itu answer le, pandra ini gitu. Okay, apa nama kita ini number of divisors kan dengan kita, nama kita dalam prime factorisation segi nama, ini kita gitu ya banyak sengkara dalam leh di kuli kita nama, le, apa urut base orang dengan kita nama power orang orang kuli ya madhi, randil kuli le base orang mana kerja ni, nama kita power orang orang kuli itu, apa tamil anda segi nama, kuli kita nama, clear atau? Okay, sedih ya, macam number nama kita nak. तो 
തൊള്ളായിരത്തിന് എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒന്ന് ഇന്റ് തൊള്ളായിരം രണ്ട് ഇന്റ് നാനൂറ്റി അമ്പത് മൂന്ന് ഇന്റ് മുന്നൂറ് എന്നൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് കിട്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് കിട്ടും അഞ്ചോട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ വീണ്ടും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വേണമെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഓർഡറിൽ ചെയ്യാണ് രണ്ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പതിൽ രണ്ട് അല്ലെ നാല് പ്രാവശ്യം ഇഷ്ടം ഒന്ന് പത്തിൽ രണ്ട് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതി വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുകയാണ് നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇഷ്ടം ഒന്ന് അല്ലെ നാല് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശിഷ്ടമല്ല ഓക്കെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് പത്തില് രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിവിടെ നാനൂറ്റി അമ്പതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഹരിക്കാൻ അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ രണ്ടു കൊണ്ട് പറ്റില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ അക്കങ്ങൾ കൂട്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാലും അഞ്ചും ഒമ്പത് അല്ലെ ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക മൂന്നോ മൂന്നിന്റെ ഗുണതുമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പൊ സംഖ്യകളുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി അഥവാ ഹരണക്ഷമത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒരു ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെയും നമ്മുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ചു കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചു കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇഷ്ടം രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വീണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ വീണ്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെത്തേഡ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ അഥവാ അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ അഭാഗ്യ സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഘടകക്രിയ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഈ തൊള്ളായിരത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതും നമുക്ക് അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലെ അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ രണ്ടേ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അല്ലെ അഞ്ചേ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്നേ സ്ക്വയർ അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പവേഴ്സിനോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടണം അല്ലെ രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തൊള്ളായിരത്തിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ വ്യക്തമായോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ വലിയ ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയാണ് അല്ലെ ഇത് ചെയ്തു പഠിക്കാതെ പിന്നെ എക്സാമിന് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിസേഴ്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിസേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് തുടങ്ങിയ അപാജ്യ സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഘടകക്രിയ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓർഡറിലാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെറുതാക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എട്ടില് അഞ്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇഷ്ടം
ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോർഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഈ പതിനാറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ചു കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ടു കൊണ്ട് ചെറുതാക്കിയപ്പോ എട്ട് കിട്ടി വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ട് ചെറുതാക്കിയപ്പോ നാല് കിട്ടി വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ട് ചെറുതാക്കിയപ്പോ രണ്ട് കിട്ടി വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ട് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതായത് നമ്മളിവിടെ അപാധ്യ സംഖ്യകളെ കൊണ്ടാണ് ഘടകക്രിയ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ രണ്ട് അഞ്ചുകളും അല്ലെ അതുപോലെ മൂന്ന് മൂന്നുകളും അല്ലെ നാല് രണ്ടുകളും എഴുതി കുണിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ കൃത്യങ്കമായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും കൃത്യങ്കമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ നോക്കൂ കൃത്യങ്കമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ രണ്ടേ റേസ് ടു നാലേ ഇൻഡു ശ്രദ്ധിക്കേട്ടോ രണ്ടേ റേസ് ടു നാല് രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതി കുണിച്ചു നോക്കൂ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്നേ ക്യൂബ് അല്ലെ ഇൻഡു അല്ലെ അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ചേ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിസേഴ്സ് അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പവേഴ്സിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടണം നാലിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി നാല് അല്ലെ രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് അവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അറുന്നൂറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു